Hello everyone. But descriptive current affairs la over question on number path to our totally over 80 questions kit. I will 15th question number one. So in the question, la in a discuss on a forum out in Pathana green hydrogen apathy discuss on a forum. Here the car green hydrogen apathy discuss on a forum out in Pathana reason ta uh, central level in series state government level in series green hydrogen up in the repeated news level on the take up a green hydrogen. I in other not a benefits and other you put in number implement one wrong and the implementation challenge. Green hydrogen is in the economic, global level, environment level, in the contributions. So, we will discuss this. So, in the KLV, what are the key benefits and challenges of green hydrogen as a clean energy source? Okay, so, clean energy source is the most important thing. So, we will discuss this. How can it contribute to achieving global climate goals? ஒரு தூய்மையான எரிசக்தி மூலமாக பசுமை ஹைட்ரஜனின் முக்கிய நன்மைகள் பற்றும் சவால்கள் யாவை உலகளாவிய பருவநிலை இலக்குகளை அடைவதற்கு அது எவ்வாறு பங்காற்ற இயலும் அப்படினு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்ப இந்த கேள்வியை உடைச்சு பார்த்தோம் அப்படினா बेनिफिट्स என்னன்னு எழுத சொல்லிருக்காங்க சவால்கள் என்னன்னு எழுத சொல்லிருக்காங்க அதோட கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் என்ன பங்களிப்புகள் என்ன அப்படிங்கறத கேட்டிருக்காங்க Okay, but now we have to do this. 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 We have to Green hydrogen is a colorless, odorless, tasteless, and highly combustible gaseous substance. Hydrogen is not a property. Hydrogen is a property. So, colorless, odorless, and tasteless, and highly combustible. It is a very good thing. It is a very good thing. It is a very good thing. Basic definition. Okay. This is the green hydrogen. We have different types of hydrogen. Grey hydrogen, brown hydrogen. We have different types of hydrogen. Blue hydrogen. But the green hydrogen is the one promote. We will know that. The green hydrogen is the method of production. We will say that. Different types of production types. That is the base. Grey, blue, green, brown hydrogen. We will say that. The green hydrogen is the one that we have to say. ஏப்படிப்படிப்படிப்படிப்படிப்படிப்படிப்படிப்படிப்படிப்படிப்படிப்படிப்படிப்படிப்படிப்படிப்படிப்படிப்படிப்படிப்படிப்படிப்படிப
இதே நம்ம கோல வந்து ஒரு ஃபியூவலா யூஸ் பண்றோம் நிலக்கரிய யூஸ் பண்றோம் பெட்ரோலியத்தை யூஸ் பண்றோம் இதெல்லாம் யூஸ் பண்றதுனால நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா கார்பன் எமிஷன் அப்படிங்கிறது இருக்கு ஆனா கிரீன் ஹைட்ரஜனா யூஸ் பண்றப்ப அந்த மாதிரியான கார்பன் எமிஷன் இருக்காது அப்ப கிளீன் எனர்ஜி சோர்ஸ் அதனாலதான் நம்ம சொல்றோம் ஓகேவா அப்ப நீட் என்னெல்லாம் இருக்கு நமக்கு ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபியூவலா இருக்கு நமக்கு வந்து கார்பன் எமிஷன் இருக்காது நெட் ஜீரோவை நோக்கி நம்மள கூட்டிட்டு போவோம் அதே மாதிரி பார்த்தோம்னா நமக்கு அந்த கன்வென்ஷனல் சோர்சஸ் நிலக்கரி இந்த குரூட் ஆயில் இதெல்லாமே பார்த்தோம்னா டிப்ளீட் ஆகிட்டே வருது அப்போ கண்டிப்பா ஆல்டர்னேட்டிவ் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது தேவைப்படுது ஸோ இந்த மாதிரியான தேவைகளுக்காக தான் நம்ம ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபியூவல் சோர்ஸ் அப்படிங்கிறத தேடிட்டு இருக்கோம் அதுக்கு கிரீன் ஹைட்ரஜன் அப்படிங்கிறது ஒரு நல்ல சொல்யூஷனா இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம எழுதலாம் சரிங்களா இதெல்லாம் தான் தேவைகளாக நமக்கு இருக்கு அப்போ என்ன மாதிரியான பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் நம்ம என்ன நீட்ல போடுறோமோ அது அப்படியே பெனிஃபிட்ஸ் எடுத்து எழுதலாம் அதான் இங்க கொடுத்துருப்போம் ஓகேங்களா ஜீரோ எமிஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த கிரீன் ஹைட்ரஜன் அப்படிங்கிறது ஒரு கிளீனான எனர்ஜி சோர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்திருந்தோம் இதை பண்றதுனால இந்த மாதிரியான செக்டார்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம்னா நிறைய எரிபொருள் அப்படிங்கிறது தேவைப்படும் அந்த இண்டஸ்ட்ரியோட ஃபங்க்ஷனிங்க்கு ஸோ அங்க அந்த மாதிரியான இடத்துல நம்ம கிரீன் ஹைட்ரஜனை யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா அங்க அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய எமிஷன் அப்படிங்கிறது டோட்டலாவே கம்மியாயிரும் அப்ப கார்பன் எமிஷன் அப்படிங்கிறத டோட்டலா கம்மி பண்றதுக்கு கிரீன் ஹைட்ரஜன் ரொம்ப தேவைப்படுது சரியா அடுத்தது எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் அண்ட் ஃபிளெக்சிபிலிட்டி இந்த கிரீன் ஹைட்ரஜன் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபியூவல் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா மற்ற கன்வென்ஷனல் சோர்சஸ் மாதிரி கோல் மாதிரி பெட்ரோலியம் மாதிரி நம்மளால ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியும் அதை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியும் இதனால ஒரு ஃபிளெக்சிபிலிட்டி அப்படிங்கிறது இருக்கு கிரீன் ஹைட்ரஜன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான மெக்கானிசம் அப்படிங்கிறத நம்ம எடுத்துக்க முடியாது சரிங்களா அதை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியும் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி வைக்க முடியும் அதுல ஒரு சில டிஃபிகல்டிஸ் இருந்தாலுமே இட் கேன் பி ஸ்டோர் அண்ட் இட் கேன் பி டிரான்ஸ்போர்ட்டட் ஆஃபரிங் சோ மச் ஃபிளெக்சிபிலிட்டி அப்படிங்கிறத நம்ம எழுத முடியும் சரிங்களா அடுத்ததா பார்த்தோம்னா எனர்ஜி இண்டிபெண்டன்ஸ் முக்கியமான விஷயம் ஓகேங்களா எனர்ஜி இண்டிபெண்டன்ஸ் இப்ப இந்தியா மாதிரியான நாடுகள் பார்த்தோம்னா நம்ம கிட்ட க்ரூட் ஆயில் சோர்ஸ் அப்படிங்கிறதே சுத்தமா இல்லை ஓகேங்களா சோ பெட்ரோலியம் அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம வெளியில இருந்து தான் வாங்கிட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி நிலக்கரி பயன்பாடு அப்படிங்கிறது ரொம்ப எக்ஸசிவா இருக்கு கண்டிப்பா ஒரு காலகட்டத்துல அந்த நிலக்கரியோட சோர்ஸே இல்லாம போகும் அப்படிங்கிறப்ப நமக்கு ஆல்டர்னேட்டா எனர்ஜிக்கு தேவைப்படுது எனர்ஜி சோர்ஸ் அப்படிங்கிறது தேவைப்படுது அந்த மாதிரியான சமயங்கள்ல நம்ம கிரீன் ஹைட்ரஜனை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி பார்த்தோம்னா நம்ம அதிகமா வெளிநாடுகள்ல இருந்து இறக்குமதி இந்த கன்வென்ஷன் வளர்றனால <laughs> என்னென்ன <laughs> சேலஞ்சஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் சேலஞ்சஸ் ஆஃப் கிரீன் ஹைட்ரஜன் ஸோ சேலஞ்சஸ்ல முக்கியமான சேலஞ்ச் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே ஹை ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் கிரீன் ஹைட்ரஜன் பிளான்ட்டை கொண்டு வரணும் அதுக்கு அந்த கிரீன் ஹைட்ரஜன் அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படிங்கிறது ரெனியூபிள் எனர்ஜி சோர்ஸ்ல இருந்து வரணும் அப்ப அது பக்கத்திலேயே எங்கேயாவது இருக்கிற மாதிரி நம்ம பார்க்கணும் அந்த கிரீன் ஐ மீன் ரெனியூபிள் எனர்ஜி சோர்சஸ் அதன் மூலியமா ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய எலக்ட்ரிசிட்டிய நம்ம அந்த பிளான்ட் இருக்கிற இடத்து வரைக்கும் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் டிரான்ஸ்மிஷன் பண்ணணும் அப்ப இந்த மாதிரியான சேலஞ்சஸ் அப்படிங்கறது இருக்க தான் செய்யுது ஸோ அதனாலதான் இந்த ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் அப்படிங்கிறது அதிகமா இருக்குன்னு சொல்றோம் அதே மாதிரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் லிமிடேஷன்ஸ் குறிப்பா பார்த்தோம்னா ஹை கிரீன் ஹைட்ரஜனோட ஸ்டோரேஜ்ல இதை சொல்லலாம் நம்ம கிட்ட அந்த அளவுக்கு ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது இந்தியாவுக்கிட்ட கிடையாது ஓகேங்களா இப்பதான் நம்ம அதை பில்ட் பண்ணிட்டே இருக்கோம் இருந்தாலுமே அதுக்கு வந்து நிறைய 
இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது அதிகமா தேவைப்படுது இதனாலையும் நமக்கு வந்து இந்த கிரீன் ஹைட்ரஜனோட அடாப்ஷன் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமா இப்பதான் ஸ்லோவா பில்ட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க சரியா அடுத்தது எனர்ஜி இன்டென்சிவ் ப்ராசஸ் ஓகேங்களா இந்த எனர்ஜி இன்டென்சிவ் ப்ராசஸ் அப்படின்னா ஒரு ஹைட்ரஜன் சாரி ஒரு வாட்டர் மாலிக்குல பிரிக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு ரொம்ப எனர்ஜி இன்டென்சிவான ப்ராசஸ் நிறைய எனர்ஜி ரெனியூபிள் எனர்ஜியே நிறைய செலவாகும் அப்படிங்கிறத சொல்ல வராங்க சரியா அடுத்தது சேஃப்டி கன்சர்ன்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கு இந்த சேஃப்டி கன்சர்ன்ஸ்ல பார்த்தோம்னா இட் இஸ் ஹைலி கம்பஸ்டபிள் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் எளிதில் எரியக்கூடிய தன்மை தீப்பற்றக்கூடிய தன்மை இருக்கு ஸோ அதனால சேஃப்டி கன்சர்ன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அதை ஹேண்டிலிங் கெப்பாசிட்டியை கொண்டு வரணும் அந்த மாதிரியான விஷயங்களை சொல்லியிருப்பாங்க சரியா அடுத்ததா பார்த்தோம்னா வாட்டர் டிபெண்டன்சி ஓகேங்களா இந்த ஹைட்ரஜன் கிரீன் ஹைட்ரஜனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ராசஸ்ல அதிகமான வாட்டரை வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா வாட்டர் மாலிக்குல தான் நம்ம பிரேக் பண்ண போறோம் அப்ப அதிகமா தண்ணி தேவைப்படும் ஓகேவா ஸோ அதிகமே ஒரு சேலஞ்சா நம்மளால சொல்ல முடியும் சரிங்களா ஸோ பெனிஃபிட்ஸ் என்ன நீட் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் பெனிஃபிட்ஸ் என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்திருக்கோம் அடுத்ததா பார்த்தோம்னா சேலஞ்சஸ் என்ன இருக்குன்றத பார்த்தோம் இப்ப இந்த கிரீன் ஹைட்ரஜனால எப்படி கான்ட்ரிபியூஷன் அந்த கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் குளோபல் லெவலில் எமிஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது கம்மியாகும் ஸோ தட் உலக நாடுகள் எல்லாருமே இந்த நெட் ஜீரோ அப்படிங்கிறத டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டிக்குள்ளே அச்சீவ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற சொல்லியிருக்காங்க அந்த மாதிரியான நாடுகள் எல்லாருக்குமே இது வந்து ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபியூவல் சோர்ஸாக இருக்கனால எமிஷனை கம்மி பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா நெக்ஸ்ட் ரெனியூவபிள் எனர்ஜி இன்டகிரேஷன் ஆல்டர்னேட்டிவ் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்ட எனர்ஜிஸை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அதே மாதிரி பார்த்தோம்னா ரெனியூபிள் எனர்ஜியாகவும் நம்ம இது பண்ணிக்க முடியும் சரிங்களா ஸோ தட் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹைட்ரஜன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அபண்டண்ட்டாக இருக்கு நம்மளோட என்விரான்மெண்ட்ல அட்மாஸ்பியர்ல சரியா நெக்ஸ்ட் ஃபெசிலிட்டேட்டிங் செக்டோரல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நம்ம பார்த்தோம் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல அயன் அண்ட் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரீல தேவைப்படுது இந்த மாதிரி முக்கியமான துறைகள் எல்லாத்துலையுமே வந்து அதிகமான எரிபொருள் தேவைப்படும் அந்த மாதிரியான துறைகளுக்கு நம்ம கிரீன் ஹைட்ரஜனை கொடுக்குற மூலியமா ஒவ்வொரு செக்டாரையுமே நம்ம என்ன டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா கிரீன் ஐ மீன் ஜீரோ எமிஷன்ஸை நோக்கி ஒவ்வொரு செக்டாரையுமே நம்மளால டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் சரிங்களா அடுத்தது இனோவேஷன் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்கரேஜ் பண்ணுது ஸோ ஒரு புதுசாக ஒரு டெக்னாலஜி வருது கிரீன் ஹைட்ரஜன் வருது அதில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது அதிகமாக இருக்கும் எக்கனாமிக்கல் க்ரோத் அப்படிங்கிறது இருக்கும் அதெல்லாம் தாண்டி இனோவேஷன் அப்படிங்கிறது இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த இனோவேஷன் எல்லாத்தையுமே ப்ரொமோட் பண்ணுது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ஒரு பாயிண்ட்டை சொல்லலாம் இதுக்கு கீழே வேறு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த கொஸ்டினில் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் அப்படிங்கிறத கொண்டு வரலாம் ஏன்னா ரீசெண்டாக அதான் நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கோம் அப்ப இனிஷியேட்டிவ்ஸ்ல பார்த்தோம்னா நேஷனல் கிரீன் ஹைட்ரஜன் மிஷன் அப்படிங்கிறத மத்திய அரசாங்கம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு அறிவிச்சிருப்பாங்க சரிங்களா டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி டூல நேஷனல் கிரீன் ஹைட்ரஜன் மிஷன் ஒரு பாலிசி கொண்டு வந்திருப்பாங்க சரியா இதே மாதிரி தமிழ்நாட்டில் பார்த்தோம்னா சமீபத்தில் தமிழ்நாடு குளோபல் இன்வெஸ்டர்ஸ் மீட் அப்படிங்கிறது நடந்துச்சு உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு அதில் பார்த்தோம்னா செம்கார்ப் அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனம் ஓகேங்களா இவங்க தூத்துக்குடியில என்ன பண்ண போறாங்க அப்படின்னா ஒரு கிரீன் ஹைட்ரஜன் பிளான்ட் அப்படிங்கறத வைக்க போறாங்க சரியா கிட்டத்தட்ட மூன்று லட்சம் டன்ஸ் ஆஃப் கிரீன் ஹைட்ரஜன் அப்படிங்கறத இயர்லி ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறோம் அப்படிங்கறத இந்த நிறுவனம் சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி சமீபத்தில் பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய முதல்வர் வந்து அமெரிக்கா போயிட்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ அங்கே நிறைய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாச்சு அதில் முக்கியமான ஒரு ஒப்பந்தம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஓமியம் அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனம் ஓகேங்களா ஓமியம் நிறுவனம் அவங்களோட கிரீன் ஹைட்ரஜன் பிளான்ட்டை செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் கொண்டு வர போகிறாங்க ஓகேங்களா அப்போ இதெல்லாம் ரீசெண்ட் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தனியாகவே கொடுக்கலாம் ஓகேங்களா கிரீன் ஹைட்ரஜன் கேள்வி வந்துச்சு அப்படின்னா ஓகேவா ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இது ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜியாக இருக்கு அந்த மாதிரி சொல்லி ஒரு கன்க்ளூஷனை சொல்லி முடிக்கிறோம் எப்படி கேட்டாலும் எழுதுற அளவுக்கு இந்த பாயிண்ட்ஸ் வச்சு நம்மளால பிடிச்சிட முடியும் பெனிஃபிட்ஸ் பார்த்தோம்னா பெனிஃபிட்ஸே நம்ம நீடா போட்டு எழுதலாம் சரிங்களா இதுக்கெல்லாம் தேவை இந்த மாதிரியான பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பெனிஃபிட்ஸே நம்ம சிக்னிபிகன்ஸா போட்டு எழுதலாம் ஸோ கிரீன் ஹைட்ரஜன் ரிலேட்டடா இதை தாண்டி நமக்கு கொஸ்டின் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண விஷயங்களை தாண்டி கேள்விகள் வர்றது கஷ்டம் தான் சரிங்களா ஸோ கொஞ்சம் நல்லா பார